TNPSC Group 4 தேர்வு முறைகேடு புகார் தொடர்பாக காரைக்குடியில் பத்திரப்பதிவு துறை அரசு ஊழியர் ஒருவரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் குரூப் போர் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பாக இடைத்தரகர்கள் அரசு ஊழியர்கள் உட்பட இதுவரை பதினான்கு பேர் கைதாகியுள்ளனர் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக தொன்னூற்று ஒன்பது தேர்வர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் அரசு பணிக்கான தேர்வு எழுத தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதோடு அரசு ஊழியர்கள் மூன்று பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர் குரூப் டூ ஏ தேர்விலும் முறைகேடு புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் அது தொடர்பாகவும் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சென்னையில் தலைமை காவலராக பணிபுரியும் சிவகங்கை மாவட்டம் பெரிய கண்ணனூரை சேர்ந்த சித்தாண்டி என்பவர் இடைத்தரகராக செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனையடுத்து சென்னையிலிருந்து சிவகங்கை சென்ற சிபிசிஐடி தனிப்படை போலீசார் காரைக்குடி முத்துப்பட்டினம் இணை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த உதவியாளர் வேல்முருகன் என்பவரை கைது செய்தனர் இவர் தலைமை காவலர் சித்தாண்டியின் தம்பி என்பதும் குரூப் டூ தேர்வில் மாநில அளவில் மூன்றாம் இடம் பெற்று காரைக்குடி இணை சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் மாதம் இளநிலை உதவியாளராக சேர்ந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது சித்தாண்டி குடும்பத்தில் உள்ள மேலும் மூன்று பேர் முறைகேடாக தேர்வில் வெற்றி பெற்றனரா என்பது உறுதியானால் அவர்களும் விரைவில் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது இதனிடையே கைது செய்யப்பட்ட வேல்முருகனை சிபிசிஐடி போலீசார் மதுரையை தொடர்ந்து சென்னைக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் குரூப் போர் தேர்வு முறைகேடுகள் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் டிஎன்பிஎஸ்சி தற்போதைய ஆட்சியில் தரகர்களின் புகலிடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் குரூப் போர் முறைகேடு மற்றும் கைதுகளை பார்க்கும் போது இது வியாபம் ஊழலை விட மெகா ஊழலாக தெரிவதாகவும் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் மேலும் விசாரணை முறையாக நடைபெற நிர்வாக சீர்திருத்த அமைச்சராக இருக்கும் ஜெயக்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகள் மட்டுமின்றி குரூப் ஒன் தேர்விலும் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக ஐஏஎஸ் அகாடமிகளின் கூட்டமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது வினாத்தாள் தயார் செய்யும் பேராசிரியர்களே பல லட்ச ரூபாய்க்கு அவற்றை விற்பதாகவும் ஐஏஎஸ் அகாடமி உறுப்பினர்கள் கூறுகின்றனர் எழுதக்கூடிய கல்லூரி பேராசிரியர்கள் வெளியே கொடுக்கறதா நிறைய குற்றச்சாட்டு யார் எழுதி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க கிட்ட இருந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வெளியே போகுது இப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா டிஎன்பிசியில கூப்பிட்டு வச்சு எழுத வைக்கிறாங்க இப்ப என்ன கூப்பிட்டு எழுத வச்சா நான் இருபது கேள்வி வெளியிருக்கிறேன் வெளியே வந்து எனக்கு ஒரு ஆசிரியரா இருக்கிற எனக்கு இருபது கேள்வி ஞாபகத்துல இருக்கும் நான் கண்டிப்பா வெளியே வந்து அதை எழுதி என்ன செய்யறோம் பல லட்சம் ரூபாய்க்கு பயிற்சி மையங்களுக்கு விற்கிறாங்க மிகப்பெரிய ஊழல் குரூப் ஒன்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை நாங்க அடிக்கடி தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வரோம் பல்வேறு பத்திரிகைகள்ல வந்திருக்கிறது குரூப் போர் குரூப் டூல நடக்கிறத விட குரூப் ஒன்ல மிகப்பெரிய ஊழல் நடக்கிறது எந்த விதத்திலையும் படிக்காதவங்க பாடத்திட்டத்தை பற்றியே தெரியாதவங்க நேர்முக தேர்வில் கலந்துக்கிட்டு சரியான செய்திகளை சொல்ல முடியாத பல பேர் ஏன்னா அதே நேரத்தில் பயிற்சி மையங்களில் நடக்கிற தேர்வுகள் ரொம்ப சுமாரான மதிப்பெண் எடுத்தவங்க பெரிய வீட்டு பிள்ளைகள் சரியாக சொல்லணுனாக்கா அவர்கள் எல்லாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி உள்ள அனுப்புகிறாங்க குரூப் போர் முறைகேடு தொடர்பாக தினம் தினம் புது புது திருப்பங்களும் கைதுகளும் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன இதனால் தலைமை காவலர் சித்தாண்டி பிடிபட்டால் மேலும் பலர் சிக்குவார்கள் என சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் தேர்வில் ராமநாதபுரத்தை தவிர மற்ற பகுதிகளில் முறைகேடு நடைபெறவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் குரூப் போர் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்திருக்கிறார் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியின் காலத்தின் குரல் விவாத நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இவ்வாறு தெரிவித்தார் நீங்க ஒரு அமைச்சர் அதுல முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேபினெட் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இதுல ஹேண்ட் இன் குளோ இல்ல அவங்களுக்கும் திருடர்கள் தவறு செய்தவர்களுக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் தொடர்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றதும் அடுத்து இதுல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தவறு நடக்கல அப்படின்னு சொல்றதும் கிளீன் சீட் தரேன் அப்படின்னு சொல்றதும் சிபிசிஐடிக்கு என்ன மாதிரியான விசாரணை பாதையில் இதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு உதவி பண்ணும் இல்ல அதுதாங்க இப்ப திரும்ப திரும்ப நீங்க அங்கேயே தான் வரைங்க நீங்க நான் சொல்ல வந்தது என்னன்னா இப்போது ஒரு சென்டரில் வந்து அந்த ஒரு தகவல் வந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து 
டிஎன்பிசி பொறுத்தவரையில் அது விசாரித்து பிரேமாக பேசி அங்கே வந்து அந்த ஆன்சர் ஷீட்டில் வந்து மேஜிக் பென்சிலை வச்சு அவங்க வந்து அந்த கியூ கியூ இதை வந்து ஆன்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஒன்று அது வந்து மூலிமா தொண்ணூத்தொம்பது பேரை வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் அவங்க வந்து இனிமேல் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் தேர்வு எழுத முடியாத அளவுக்கு ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு அவங்களுக்கு கிரிமினல் நடவடிக்கை அவங்க தொடர்றது செகண்ட்ரி அது அதே போல் இந்த இதில் யார் சம்மந்தப்பட்டாங்களோ அவங்களையும் வந்து நம்ம வந்து சிபிசி டிஎஸும் வந்து நம்ம விசா அந்த வழக்கு எடுத்து சொல்லி உத்தரவு இது கொடுக்கப்பட்டு அது அடிப்படையில் சிபிசிடி இப்போ விசாரணை செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகுது இப்போது மீதி வந்து தரவரிசையில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேப்பரையும் வந்து செக் பண்ணி ஸோ அது போன்ற வந்து இந்த ராம்நாளில் நடந்தது போல் வந்து எந்த விதமான வந்து ஒரு முறைகேடு நடக்கலை அந்த பென்சிலில் மேஜிக் பென்சில் வச்சு திருத்தலை அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு தான் நான் இதை சொல்கிறேன் நான் இது டிஎன்பிசியில் கொடுத்த தகவல் நடிப்பில் எனவே அது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் மற்ற சென்டர்களில் எந்த பிரச்சனையும் அதே போன்ற ஆன்சர் ஷீட்டில் எந்த விதமான அளவுக்கு ராம்நாள் நடந்தது போல் ந நடக்காமல் இருக்க சூழ்நிலை இதை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம வந்து இதை மறுதேர்வு நடத்த உத்தரவிட முடியும் நீங்களே சொல்லுங்கள் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவில் குடமுழுக்கு விழாவை தமிழ் முறைப்படி நடத்த உத்தரவிடக் கோரிய மனுக்கள் மீதான தீர்ப்பை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை ஒத்திவைத்திருக்கிறது பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெறவுள்ள குடமுழுக்கு தமிழ் வழிபாட்டு முறையில் மட்டுமே நடத்த வேண்டும் என்று தஞ்சை பெரிய கோவில் உரிமை மீட்பு குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் பே மணியரசன் மற்றும் சத்தியவேல் முருகனார் உள்ளிட்ட பலர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் தமிழக அரசின் ஆகம பள்ளிகளில் பயின்ற இருநூற்று எழுபத்தி ஆறு அர்ச்சகர்களையும் குடமுழுக்கில் பங்கேற்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் எனவும் முறையிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் துரைசாமி ரவீந்திரன் அமரும் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது சமஸ்கிருதத்தில் தான் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும் என்று முறைப்படி டி ஆர் ரமேஷ் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்தார் இவர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் பிராமணர்களிலேயே அனைவரையும் கருவறையில் அனுமதிப்பதில்லை என வாதிட்டார் அதோடு ராஜராஜனின் கல்வெட்டிலேயே சமஸ்கிருதம் இருப்பதாகும் எனவே வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறினார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தமிழ் ஆதரவு வழக்கறிஞர்கள் அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அனைத்து தரப்பினருக்கும் கருவறையில் சம உரிமை வழங்க வேண்டும் என வாதிட்டனர் இந்து அறநிலையத்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவிலின் கருவறை முதல் யாகசாலை வரை ஐந்து இடங்களிலும் தமிழ் வழிபாட்டு மரபுப்படியும் சமஸ்கிருதத்திலும் சமமாக மந்திரங்களை ஓத அனுமதி வழங்கப்படும் என உறுதியளித்தார் அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர் சீனாவில் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று அறுபத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது இந்த நிலையில் வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட ராணுவத்திற்கு நாட்டு அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் கரோனா வைரசுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது சீனாவில் மட்டும் ஆறாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேருக்கு இந்த நோய் தாக்கம் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் வெளிநாடுகளில் எழுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பதினேழு நாடுகளுக்கு இந்த நோய் பரவி உள்ளது ஊஹான் உள்ளிட்ட பதினேழு நகரங்களிலிருந்து மக்கள் வெளியேறுவதற்கு சீன அரசு தடை விதித்துள்ளது இந்நிலையில் கரோனா வைரஸை சாத்தான் என்று குறிப்பிட்டுள்ள சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இந்த போரில் வெற்றி பெறுவதற்கு தங்களது பங்களிப்பை அளிக்குமாறு ராணுவத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த பணியில் உறுதியுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் சீனாவுக்கு செல்லும் ரயில் சேவையை ஹாங்காங் நிறுத்தியுள்ளது இதேபோல படகு சேவையும் நிறுத்தப்பட்டதுடன் ஏராளமான விமான சேவைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன சீனாவில் கரோனா தீவிரமடைந்துள்ள பகுதிகளிலிருந்து தங்களது நாட்டு மக்களை வெளியேற்றும் பணியில் உலக நாடுகள் ஈடுபட்டுள்ளன இதன்படி அமெரிக்கர்கள் இருநூற்று பேருடன் சிறப்பு விமானம் தெற்கு கரோலினாவுக்கு வந்து சேர்ந்தது விமானப்படை தளத்தில் வந்திறங்கிய விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் கடும் மருத்துவ சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் இந்நிலையில் ஊஹானில் தவித்து வரும் தமிழக மாணவர்கள் தங்களை மீட்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதனையடுத்து ஹூபே மாகாணத்திலிருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்காக இரண்டு விமானங்களை இயக்க அனுமதிக்குமாறு சீன அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாக வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சீன அரசுடன் பெய்ஜிங்கில் உள்ள இந்திய தூதரகம் பேசி வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே சீனாவில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உள்ளதா என்பதை அறிய சென்னை விமான நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பரிசோதனை முகாமை சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் நேரில் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கரோனா வைரஸ் அறிகுறிகள் தென்பட்ட அறுபத்தி எட்டு பேரை அவர்களது வீடுகளிலேயே வைத்து கண்காணித்து வருவதாக கூறியுள்ளார் இல்ல வர எல்லா பேசஞ்சர்ஸ் சென்னை ஏர்போர்ட்ல வந்து தேர்மல் ஸ்கிரீனிங் நடத்திட்டு இருக்கோம் 
லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் யார் சைனாவில் இருந்தாங்களோ இல்லை டிரான்ஸிட்ல வந்தாங்களோ அவங்க வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அரௌண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பேசஞ்சர்ஸ் இது வரைக்கும் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்தவங்க யாராவது சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் நாங்கள் அட்ரஸ் எல்லாம் வாங்கி அவங்கள கண்டினியூஸாக சர்வேலன்ஸில் தான் இருக்காங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க அவங்க வீட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்கள ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதனிடையே மிக பெரும் சவாலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மிக பெரும் நடவடிக்கைகளை சீனா மேற்கொண்டு வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது சீனா சென்று அதிபர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு சுவிட்சர்லாந்து திரும்பிய உலக சுகாதார அமைப்பின் செயல் இயக்குநர் மைக்கேல் ரியான் ஒட்டுமொத்த உலகமும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சீனாவில் பயின்று வந்த இலங்கையை சேர்ந்த நூற்று பத்து மாணவர்கள் நேற்று தாயகம் திரும்பினர் இதுவரை முன்னூற்று எண்பது மாணவர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளதாகவும் இன்னும் நானூற்று எண்பத்தி நான்கு மாணவர்கள் சீனாவில் இருப்பதாகவும் இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது குடியரசு தின விழாவின் இறுதி நிகழ்ச்சியான படைகள் பாசறை திரும்பும் நிகழ்ச்சி டெல்லி ராஜபாதையில் ராணுவ மிடுக்குட நடைபெற்றது குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்ற முப்படைகள் பாசறை திரும்பும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது இதில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதை ஏற்றுக்கொண்டார் பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க முப்படையினரும் கம்பீரமாக அணிவகுத்து சென்ற காட்சி கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது பாசறை திரும்பும் நிகழ்ச்சி நிறைவாக தேசிய கொடி இறக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து சவுத் பிளாக் மற்றும் நார்த் பிளாக் பகுதியில் உள்ள கட்டடங்கள் தேசிய கொடியின் மூவர்ணத்தால் ஒளியூட்டப்பட்டன இதனால் அந்த பகுதியை மூவர்ண விளக்குகளால் மின்னின மதுரையில் தூக்கு போடுவது எப்படி என மனைவியிடம் நடித்து காண்பித்த புது மாப்பிள்ளை கழுத்தில் கயிறு இறுகி உயிரிழந்தார் விளையாட்டு வினையானது எப்படி மதுரை சோலை அழகுபுரம் ஒன்றாவது தெருவைச் சேர்ந்தவர் இருபத்தி இரண்டு வயது முகமது அலி லாரி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்த முகமது அலிக்கு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்புதான் திருமணமானது திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக சென்று கொண்டிருந்த நிலையில் கடந்த ஞாயிறு இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு மனைவியிடம் தூக்கிடுவது எப்படி என நடித்து காட்டியுள்ளார் அப்போது திடீரென காலுக்கு கீழே இருந்த நாற்காலி நழுவி விழுந்துள்ளது அதை பார்த்த மனைவி சத்தம் போட்டுள்ளார் அதற்குள் கழுத்தில் கயிறு இருக்கியதால் முகமது அலி துடிதுடித்துள்ளார் அவரது மனைவியின் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து முகமது அலியை மீட்டு மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் ஆனால் செல்லும் வழியில் அவர் உயிரிழந்தார் திருமணமான ஒரு மாதத்திலேயே விளையாட்டாக புதுமாப்பிள்ளை நடத்திய நாடகம் அவரது உயிரை பறித்த சம்பவம் 
மதுரையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து இரண்டு இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் நிதியாண்டில் ஆறு பேருக்கு இரண்டு கோடி அறுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் கடனாக வழங்கியதாகவும் இதன் மூலம் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வட்டி பெற்றதாகவும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் இதனை கடன் கொடுக்கும் தொழிலாக கருத முடியாது என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் கடந்த இரண்டாயிரத்து இரண்டு இரண்டாயிரத்து மூன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்து நான்கு இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் நிதியாண்டுகளில் வருமானத்தை மறைத்ததாக கூறி நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வருமான வரித்துறை மேல்முறையீடு செய்திருந்தது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கை வருமான வரித்துறை நேற்று முன்தினம் வாபஸ் பெற்றது வருமான வரித்துறை தாக்கல் செய்த மனுவில் இடம்பெற்ற தகவல்கள் தற்போது வெளியாக இருக்கின்றன அதன்படி இரண்டாயிரத்து இரண்டு இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் நிதியாண்டில் இரண்டு கோடி அறுபத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்கியதாகவும் இதற்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வட்டி பெற்றதாகவும் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதில் நிகர வருமானமான ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வரி செலுத்திவிட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கோபாலகிருஷ்ண ரெட்டிக்கு பதினெட்டு சதவீத வட்டியில் ஒரு கோடியே தொன்னூற்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கியதாக ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருக்கிறார் இதேபோல் அர்ஜுன் லால் சசிபூஷன் சோனு பிரதாப் ஆகியோருக்கு அறுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கியதாகவும் இரண்டாயிரத்து மூன்று இரண்டாயிரத்து நான்காம் நிதியாண்டில் முரளி பிரசாத் என்பவருக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கியதாகவும் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருக்கிறார் இரண்டாயிரத்து நான்கு இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டில் ஒரு கோடி எழுபத்தி ஓரு லட்சம் ரூபாய் கடன் திரும்ப வரவில்லை என்றும் இதன் காரணமாக முப்பத்தி மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்றி மூன்றாயிரம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் ரஜினிகாந்த் பதிலளித்திருக்கிறார் கடன் கொடுத்ததை தொழிலாக கருத முடியுமா என்று கேட்டபோது இதனை தொழிலாக செய்யவில்லை என்றும் தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே கடன் கொடுத்துள்ளதாகவும் ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருக்கிறார் இதனை ஏற்று வழக்கை கைவிடுவதாக வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது மத்திய பட்ஜெட்டில் வருமான வரி உச்ச வரம்புதான் சாமானிய மக்களின் பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும் இந்த நிலையில் கடந்த ஆண்டுகளில் வருமான வரி குறைப்பு எப்படி இருந்தது என்பதை சற்றே திரும்பி பார்க்கலாம் வருமான வரி உச்சவரம்பு என்பது ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு என்று தனித்தனியாக முன்னர் இருந்தது இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஆண்களுக்கு ஒரு லட்சம் என்றும் பெண்களுக்கு ஒரு லட்சத்து முப்பத்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் என்றும் இருந்த வருமான வரி உச்சவரம்பு இரண்டாயிரத்து எட்டு ஒன்பதாம் ஆண்டில் ஆண்களுக்கு ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் என்றும் பெண்களுக்கு ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் என்றும் அப்போதைய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் அதிகரித்தார் இரண்டாயிரத்து ஒன்பது பத்தாம் ஆண்டில் ஆண்களுக்கான வருமான வரி உச்சவரம்பாக ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் என்றும் பெண்களுக்கான வருமான வரி உச்சவரம்பாக ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் ரூபாய் என்றும் அப்போதைய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி அறிவித்தார் இவர் காலத்தில்தான் ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான வருமான வரி உச்சவரம்பு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் ஆண்டில் ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவருக்கும் வருமான வரி உச்சவரம்பு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் என்று அறிவிக்கப்பட்டது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் மறைந்த முன்னாள் நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி வருமான வரி உச்சவரம்பை இரண்டரை லட்சமாக அதிகரித்தார் அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் இரண்டரை லட்சம் முதல் ஐந்து லட்சம் வரையிலான வருமானத்திற்கு விதிக்கப்பட்டு வந்த பத்து சதவீதம் வருமான வரி ஐந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டிற்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் அப்போதைய இடைக்கால நிதி அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஐந்து லட்சம் வரை ஆண்டு சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு வருமான வரி கிடையாது என்று அறிவித்தார் பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்க சாமானிய மக்களிடம் பணத்தை கொடுத்தாக வேண்டிய நிலை தற்போது இருப்பதால் இந்த ஆண்டு வருமான வரி குறைக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கலாக உள்ள இரண்டாயிரத்து இருபது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் வருமான வரி குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவே என பொருளாதார நிபுணர் நாகப்பன் கணித்திருக்கிறார் சர்வதேச அளவில் நம்முடைய வருமான வரி வரம்பு உச்ச வரம்பாக இருக்கட்டும் குறைந்தபட்ச அளவாக இருக்கட்டும் ஸ்லாப்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கன்செஷனலாக ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இதற்கு மேலே குறைக்கிறதுக்கு இதில் பெரிய இடம் இருக்கதா எனக்கு தெரியல வரி வருமான வரியை குறைக்கிறதுக்கோ அல்லது ஸ்லாப் உயர்த்துறதுக்கோ இடம் இருக்கதான் நான் நினைக்கல அது நியாயமாகவும் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நேரடி வரி விதிப்பு நேரடி வரி விதிப்புங்கிறது வந்து எப்பொழுதுமே வருமானம் இருக்கவர்கள் தான் அந்த வருமான வரியை கட்ட போகிறாங்க வருமானம் இல்லாதவர்கள் கட்ட போகிறது இல்லை அதனால் இது ஒரு ப்ராக்ரஸிவ் டாக்ஸேஷன் இது இருக்கிறது நல்லது தான் இதை வந்து மாற்றம் வரும் நான் நம்பலை திருச்சியில் பாஜக பிரமுகர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மிட்டாய் பாபு உட்பட இரண்டு பேர் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டனர் திருச்சி மாவட்டம் பாலக்கரை பாஜக மண்டல துணைத் தலைவராக இருந்த விஜயரகு காந்தி மார்க்கெட் பகுதியில் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் கொலை
குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்ய வேண்டும் என பாஜக வலியுறுத்தி வந்தது இந்த நிலையில் விஜயரகு கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய மிட்டாய் பாபு மற்றும் அவரது கூட்டாளியான ஹரிபிரசாத்தை தனிப்படை போலீசார் சென்னையில் கைது செய்தனர் மற்ற கூட்டாளிகளான ஷங்கர் உள்ளிட்ட மூன்று பேரை போலீசார் தேடி வருகிறார்கள் கைதான மிட்டாய் பாபுவிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விஜயரகு கொலை வழக்கு தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் விசாரணை அதிகாரியாக இருந்த ஆய்வாளர் ஆரோக்கியதாஸ் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு பதில் உதவி ஆணையர் ராமச்சந்திரன் புதிய விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஐநூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்பட்ட நெற்பயிர்கள் அறுவடை நேரத்தில் நோய் தாக்கி நாசமடைந்துள்ளன நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் சுமார் எண்பதாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சம்பா சாகுபடி பணிகளை விவசாயிகள் மேற்கொண்டனர் கடந்த ஆண்டு பெய்த தொடர் மழையால் பயிர்கள் நன்கு விளைந்து செழிப்புடன் காட்சியளித்தன இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த விவசாயிகள் இந்த ஆண்டு விளைச்சல் அமோகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்ப்போடு இருந்தனர் இந்த நிலையில் சீர்காழி அருகே எடமணல் வழுத்தலைக்குடி வேட்டங்குடி தாண்டவன் குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஐநூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்பட்டுள்ள சம்பா பயிர்களை திடீரென நோய் தாக்கியது நெற்பயிரில் நோய் தாக்கியது எப்படி என அறியாமல் விவசாயிகள் கலங்கி போயுள்ளனர் எங்க நெல் பயிர்லாம் வீணா போனது என்னன்னு தெரியல நல்லா இருந்த பயிர் அப்படியே வீணா போயிடுச்சு நாங்க அந்த நெல்லை நம்பி தான் இருந்தோம் எந்த வருஷமும் அது மாதிரி நெல்லு பயிர் அது மாதிரி போனதே கிடையாது பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கண்ணீர் வடிக்கும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிரை மாடுகளுக்கு உணவாக்கி வருகின்றனர் நான் ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் சாவடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு வருஷமா சாவடி பண்ணிட்டு இருக்கு பதரா எல்லாம் நிலமும் பதரா போயிட்டு இதில் இருந்து ஏகப்பட்ட ரூபாயை கடன் வாங்கி செலவு பண்ணி எந்த விதமான பிரிதி பலன் கிடைக்கிற நேரத்தில் எனக்கு இவ்வளோ பேர் சோதனை காலகட்டம் ஆயிடுச்சு அறுவடை நேரத்தில் நெற்பயிர்கள் நாசமானதால் உரிய இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்து நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்தி வெளியிட்டதன் விளைவாக சீர்காழி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி வி பாரதி பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களை நேரில் ஆய்வு செய்தார் இதுகுறித்து அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டிருப்பதாக எம்எல்ஏ கூறிய நிலையில் அரசின் உதவிக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக சீர்காழியிலிருந்து செய்தியாளர் பிரசன்ன வெங்கடேசன்